Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang semua ha, Sekarang pukul 6 suku So time minum petang untuk mami-mami semua Time untuk buat Kalau dah habis minum petang Time untuk santai-santai Repak-repak Rehat-rehat dengan anak-anak kan ha, So mami saya dah join kita Boleh cakap hello Hai ha, Selamat petang ahad semua ha, Sorry kami di 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 apa di luar rumah so macam agak kuat sikit sound je tapi biasalah hari Ahad uh, so kita memang nak relax relax okey so kita nak bagi share mamis hari ni awesome tips awesome tips yang dapat membantu anda untuk beli barang uh, baju baby dengan bijak Ah, uh, Bukan saja dengan bijak tapi beli baju baby newborn yang sesuai untuk keadaan cuaca kita di Malaysia Okay, uh, yang juga uh, sesuai untuk bajet Okay, uh, so apa, how to buy baby clothes or how to choose baby clothes uh, Tips ni kami dapat daripada baby center Okay, uh, so kami share Sharekan, kongsikan untuk bagi manfaat dan benefit kepada anda semua uh, Di samping itu kami bagi uh, kami share juga lagi uh, Tips-tips tambahan lagi daripada on top of baby uh, center punya sharing Alright uh, Okay Alright so Biasanya normally the lowdown on baby clothes Okay between feeding, changing, burping, soothing uh, The last thing you want to worry about is uh, Baby clothes that take too much effort Uh, kita kena cari kalau the, be the best thing is um, Whenever we want to shop for baby clothing uh, What we want is actually something that gives us uh, less effort uh, Less effort and also uh, less struggle with our child kan uh, Sebabnya kalau kita dengan baby tu pun kita especially new moms uh, Dengan baby pun kita kita nak adjust dia Kita nak susukan dia Kita nak letak dia So baju tu kita kena pastikan baju tu baju-baju yang senang kita nak handle Alright, uh, especially uh, the space in the nursery tu uh, whether Where to put the clothing and uh, where where best to put the clothing Okay, alright, so what to look for when buying baby clothes uh, Selalunya senario kita, baby kecil of course uh, Minum susu sikit, bertumpah Lepas tu uh, kalau yang dah boleh start makan sikit Tumpah-tumpah Lepas tu makanan tu akan um, Menarik perhatian Cik li, cik li Cik li, pas li, pas semua So, lebih baik Kalau dah tahu dah ada makanan dekat baju baby Mesti kita nak kena tukar kan ha, Kita nak kena tukar baju baby Dengan often Okay So The first thing Sebab kita nak beli baju baby ni Kita tak nak membazir ha, Bila kita tak nak membazir Kita nak pastikan Baju yang kita beli tu Sesuai dengan baby First and foremost dari segi sizing ah, okay. Kalau mamis ada yang dah join kami hari ni, petang ni Don't forget to say hello, to say hi to us okay. ah, Jangan lupa share kan dan um, apa forward kan, share kan Posting kami ni dengan kawan-kawan, dengan family and friends okay. ah, So, kalau kita nak cari, the first thing is the size Knowing how sizing works So kalau kita nak tahu saiz baju baby, kita kena tahu normally okey, ah saiz dia macam mana? Dia ada banyak kategori baju ni, dia ada yang S, M, L ataupun dia ada 0 to 3, 3 to 6, 6 to 12. Ah macam tu. So normally, ah if you want to know how sizing works, okey, general guide, sizing varies from different different clothing companies, ah different different places that you buy. Okay, normally macam ada juga lah Ada saiz yang uh, US cutting Ada saiz yang UK cutting Ataupun ada saiz yang um, Free size for adults, right? Uh, kids pun, baby pun ada juga free size Okay, so Dia newborn 0 to 3 months Normally 0 to 3 months tu memang sesuai untuk newborn uh, Bagi new mummies Yang belum uh, Pernah shopping baju Kami bagi guide, uh, kalau boleh cari Uh, zero to three months untuk baby yang fresh baru lahir atau zero to six months, okay? Alright, so buy second tip dia buy small amounts, okay? So parents typically typically don't need a lot of newborn size clothing. Memang kalau you nak beli zero to six months, jangan beli terlalu banyak. Uh, beli dalam a few pieces yang boleh sesuai sebab uh, baby ni kalau dia dah outgrow the size, memang dia tak akan comfortable lagi dan membazir mamis. 
membazir kalau kita beli terlampau banyak satu saiz baby. So, advisable kalau you shop, when you shop for your baby clothing, what you can do is you beli 0 to 6 a few pieces and you beli 6 to 12 a few pieces. So, dia cover kalau kalau bila dia dah 6 months nanti, you boleh kena start dah beli um, 12 to 18 months. Uh, so, you sentiasa tak adalah tiba-tiba masa tu budget you tengah tak cukup, you tengah tak ada planning untuk beli baju kan. Tiba-tiba kena keluarkan duit sebab baju baby dah tak cukup saiz. So, spare uh, a few for your for your child. Okay, kalau ada macam siap-siapkan lah 6 to 12 months tu satu atau dua piece dulu. Uh, lepas tu, kalau waktu tengah sale, itulah time yang terbaik untuk kita beli baju-baju baby yang long term. Sebab kita tahu baju dia durable, dia tahan, kan? Okay? Alright. So, uh, when in doubt, okay, buy larger size. Kalau misalnya you risau anak you newborn tak muat, macam you boleh pakai 0 to 6 months, kan? So, it's okay if uh, baju baby tu besar sikit daripada dia baru 2-3 bulan, dah kecil, dah sendat. Uh, so, kalau you nak photoshoot, nak photoshoot baby tu, uh, belilah satu atau dua baju yang just nice fitting badan dia yang tak adalah kan tak ada besar sangat untuk size baby okay so kalau misalnya you beli baju yang semua semua size kecil nanti cepat sangat dia outgrow that size alright so beli a few macam uh, 0 to 6 months untuk baru-baru okay 0 to 6 months ni untuk newborn dia mungkin muat-muat uh, tapi dia akan loose sikit lah uh, so you kalau nak betul-betul you cari betul-betul for newborn so bolehlah you ambil gambar yang sekarang current photoshoot dia orang bubur dekat dalam net baby tu dekat atas fur fur dalam bakul ha, dia balut-balut so that one you can use the the nicely fit baju-baju uh, clothing yang nicely fit your baby okay uh, alright so look for soft fabric uh, okay new babies have sen sensitive skin some experts recommend all call all cotton although cotton blends and um, with a lot more for babies okay uh, kalau ada tagless clothing clothing yang tak uh, tak banyak apa uh, labeling yang besar yang mengganggu leher dia that will be better atau clothing yang ada chop dekat belakang okay alright so that one is uh, that one is advisable okay kalau you want to go for organic if you have the budget to go for organic range of clothing uh, then by all means you boleh start uh, beli baju-baju yang lebih organic okay uh, clothing yang organic so kalau budget anda uh, um, anda ada budget yang tertentu mungkin anda boleh campurkan beli uh, organic sikit dan beli pure cotton sikit campur-campur uh, so kita pun dapat beri yang terbaik untuk anak kita alright okay so if you notice baby has redness in the area switch to clothing uh, that you can um, help the baby with. So, maksudnya kalau you dah nampak dia ada scratch-scratch kan dengan baju you beli tu, uh, probably it's not it's not advisable for you to continue wearing the same clothing. Okay, uh, tukarkan dia. Cari be, uh, cari warna-warna yang subtle, yang lembut untuk comfort dia. So, kalau misalnya um, you beli baju baby yang untuk cantik, you kena beli juga baju baby yang untuk comfort. So, you kena ada dua. Ada kami sharing dalam salah satu posting hari tu. Kalau you pergi macam contoh, you nak pergi kenduri kan. Uh, bila you pergi kenduri, you akan belikan baju baby yang selesa. Uh, eh, yang cantik. Yang memang ada ropor-ropor bagai. Lepas tu nak... Apa ni? Uh, ada sepit-sepit yang all this kind of nice. Of course, buy for your child. So, bila dia besar, dia nak... Dia akan tengok gambar-gambar tu. Wow, thank you for the hearts and the the thumbs up okay so kalau misalnya you beli uh, you pakai baju-baju yang uh, cantik of course kita nak baju-baju yang cantik tapi kita nak juga baju-baju yang comfort untuk selang-selikan dia in between so maksudnya you pergi you pergi kenduri tengah hari tu lepas tu nanti you dah habis kenduri dah muah-muah sedara mara oh comelnya baby cute-nya macam biasa kita punya function ok ha. lepas tu kita dah balik tu susukan dia salin baju dia bagi dia wash up mandikan dia comfortkan dia buat powder sikit kat mana-mana bagi wangi-wangi ok bagi dia tidur bila dia tidur tu comfortable clothing so bila dia bangun apa akan jadi 
super fresh baby anda akan sangat selesa and most important thing is senyuman dia dia akan start giggle giggle dia akan start happy why because your baby just had a good sleep good uh, power nap uh, sebab dia dalam keadaan selesa okay uh, kami dah tambah tambahkan lagi daripada um, baby center punya sharing this is from a mom to another mom to all of you so kami pernah experience dan dengan kawan-kawan juga okay alright so consider how easy a garment is to put on and take off ah buttons can be frustrating when you have a wriggly uh, wriggly baby tau kalau baby you tu memang uh, very easily irritated button akan memarahkan dia kalau button tu susah nak masuk macam berbunga-bunga bagai besar sangat you nak masuk pun takes ages kan so try to find simple buttons uh, simple zips or snaps ok senang untuk anak you sebab kita cakap pasal comfort dia kita nakkan keselesaan dia ok uh, so yang tips yang kita cari ni more to the comfort of your child rather than fashion ok uh, fashion tu kita bagi tips lain nanti ok alright so some brands have magnetic snaps uh, untuk apa to to make it easier for you guys uh, to handle your child okay so look for stretchy neck neck holes okay stretchy neck holes yang yang okay bila you tengok dekat collar nanti i akan tunjukkan dekat you okay i will share with all of you okay when you have a collar dekat romper uh, dia akan ada space untuk you lipat uh, lipat bahu tu keluar Okay, ada romper yang jenis you kena sarung masuk macam tu So yang itu mungkin akan strugglekan kepala baby You boleh tarik kat sini ke tarik area dia ni semua Okay, tapi kalau you ada romper ataupun baju top Sebab romper tak ada button kan, dia memang masuk sarung Apa-apa jenis yang sarung, carikan yang bahu dia ada stretchy shoulder area Okay, so dia akan selesa dan masuk pun you wouldn't hurt your baby because sometimes you have rings kan you ada cincin you pakai cincin uh, ataupun kuku you panjang sikit okay so yang itu semua akan boleh hurtkan baby you kalau you zrap uh, struggle kan dia masuk okay alright so make sure it's simple to change a diaper too uh, that's the next tip okay saya sangat suka dengan sharing baby center ni sebab dia sangat relevant dan dia adalah se- uh, apa yang kita perlukan sehari-hari Memang every mother will actually need this, uh, this, this top, this type of um, tips, okay? Alright, so make sure it's simple to change a diaper, okay? Uh, most body suits and sleepovers have snaps at the crotch, okay? Uh, so snaps at the crotch tu senang. Dekat bawah, dekat diaper area tu, you sarungkan baby tu dekat diaper area tu, kan? You boleh snap, snap, snap atau button-button. Uh, so cari yang senang untuk you uh, handle your child. Uh, okay, baby body suits will, with envelope folds and neckline can be gently pulled down on your baby's body, okay, and remove if your diaper blow up. So, ada cari baju jenis yang senang untuk you control, uh, top dan bottom dia, yang you boleh buka daripada bawah juga untuk quick fix untuk baby you, okay? Alright, so for stretchy elastic on, uh, go for stretchy elastic on pants, that's the, that's the next one, okay? Uh, stretchy elastic on pants It may be tempting to get your little one A pair of blue jeans just like yours uh, Stylonya blue jeans ni Kan? Uh, complete with button Okay, button and all that All the zip and all that Okay, but unless they have a stretchy Elastic waistband, it would be fun Getting them, uh, it wouldn't be fun Getting them for your baby because When you have a zip and jeans It's not comfortable for your child Okay, so what you need actually is a is a comfortable um, comfortable jeans for your child a eh, comfortable jean like for your child but it's actually more to leggings or pants that can actually fit your your child comfortably so janganlah cari kat diorang jeans lagi untuk diorang uh, waktu diorang baby ni sebab diorang dia tak tahulah macam mana dia nak cerita Mama panas lah mama Mama tak selesa Mama lenguh, ketat, sendat uh, Dia yang ayat dia semua sama Weh, weh, weh So it's the same old, same old language dia Okay Alright, so kalau boleh uh, Kita try carikan yang elastic for your child Yang sel- selesa dan sesuai If you want to go for fashion Okay, uh, kalau you nak go for fashion Cari baju-baju yang 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 leggings yang sesuai punya material lah 
okay stock up on white snap crotch baby body suits okay these are everyday essential baby body suits body suits are rompers actually stack up on it rompers sangat membantu untuk anda sebab uh, rompers uh, can actually get uh, be good for uh, daily wear uh, sebab kalau you stack them up a lot okay lagi banyak lagi banyak romper yang you simpan lagi senang you tak sacrifice baju-baju lain yang ada sebab romper memang memang fix kan dia fix romper ni jenis yang baju pendek dan dan dia ada button dekat diaper tu kan dekat crotch dia so uh, kalau you stack up stack up it's, it's advisable to have more uh, rompers at home sebab baby you dia kat rumah dia bukannya sebenarnya kisah sangat pasal fashion yang you pakaikan dia dia selesa dia nak selesa okay comfort for your child so importance uh, important safety notes uh, okay anything that can come off off the clothing macam contohnya choking hazards choking hazards you kena cari juga uh, benda-benda yang mungkin akan membahayakan anak you contohnya expose buttons yang kat dekat dengan sini expose zip uh, ataupun pins okay those things are quite dangerous for your child so um, try to avoid choking hazards that you can okay benda-benda that is uh, dangling okay so what is it going to cost you uh, for body suits? It depends on the material that you find. It depends on the quality that you find. Kalau misalnya you are on a budget, plan wisely. Uh, so kita memang ibu-ibu yang bijak. Kita akan plankan kita punya budget. So kita tak ada sentiasa cakap baju ni mahal, tak boleh beli. So you terpaksa sacrifice dan beli benda-benda yang kurang kualiti untuk anak you hanya semata-mata sebabkan kita budget. So macam agak sedih untuk kita dan anak kita kita cuba selagi upaya bagi ibu yang bekerja especially okay save up you tahu that within that 9 months of your delivery uh, of your pregnancy kita insyaAllah kita cuba untuk uh, simpan uh, simpan saving duit yang boleh okay uh, so the more you save uh, the earlier the save uh, the earlier you save uh, the more you have okay so itu itu salah satu tips yang kita ada yang kita share daripada uh, baby center. Okey, apa yang ada kat belakang kita ni? Hmm, ini actually banting gugu. Okey, kita akan ada di booth B43 di Insta Baby Fest nanti. Okey, anda boleh tengok um, all the things that we have, okey. Macam kita cakap pasal baju tadi, okey, the safety for your child. Okay, this is a jumper. Uh, dia beza dengan romper. Romper ni dia adalah jumpsuit. Uh, jadi kita boleh masukkan dekat-dekat dia punya ni. Okay, so the difference is uh, romper yang macam ni. Yang ada ni. Okay, romper ni, uh, jumper ni dia tangan panjang, dia kaki panjang. Okay, uh, this is what you call jumper. Kalau mamis cari dekat luar, if you want to go shopping, okay, this is jumper. Uh, ini macam standard lah Selalunya jumper dekat kaki baby macam ni okay? Tapi you boleh juga go for options Yang ada terus dia punya butis okay? uh, Yang terus tutup okay. This is very good for night time Tapi newborn sebenarnya Day time pun is good sebab dia orang sentiasa sejuk okay, Kita cakap pasal choking hazard tadi This is what we meant okay? You need to have something that is covered At your child's mouth So that it's not dangerous okay? Dia tak membahayakan anak you sebab dia tak ada dia free from anything that can uh, be a choking hazard to your child ok alright itu satu dari segi climate kita yang dekat Malaysia ni a tropical country we all know ok so memang Malaysia adalah negara yang panas kalau dia sejuk memang dia sejuk tapi dia still tak panas so get a 100% cotton like like how I said earlier jangan sacrifice on comfort for your child So kita cuba budget, kita cuba cari budget sebab masa dia newborn ni yang sangat penting Bila dia dah besar sikit, dia dah pandai bercakap So dia boleh cerita nanti Mama, mami tak selesa baju ni So you boleh tukarkan dia Tapi bila dia baby, no compromise Because your child cannot speak, your child cannot tell you how he or she feels So kesian kat dia orang Okay, so ini contohnya jumper Okay, and bila kita cakap Make sure it's easy for you to change the diapers Okay, uh, if you can see, pusing sikit. Okay, yeah. okay. Allah. Okay, if you can see, jumper ni, kita boleh buka daripada bawah. Okay, so senang you nak tukarkan diaper baby you. 
Okay uh, Hopefully you can see this Okay Kita boleh buka dia daripada bawah So bila you nak tukar diaper You keluarkan saja daripada bawah Ni patung lah kita tak boleh nak nak bend lutut dia kan. Uh, okay. So you just take take your baby's uh, feet off. Boleh buka zip daripada bawah. And then just masuk. Ini memang especially for mummies who are on the go. Memang selalu suka uh, pergi merata-rata tempat. Kita suka berjalan-jalan. Uh, sini sana semua. Okay this is really good sebab dia boleh zip daripada bawah sekali. Kalau you nak jump. So especially if you go for a, for a visit to your family houses. Okay. Alright, so we're talking about comfort uh, So Itu tadi kita cakap pasal uh, Comfort tu tadi for mummy Untuk dia senang memudahkan Ibu-ibu semua nak Tukar baju dia daripada bawah diaper Okay, alright so Jenis-jenis uh, baju yang lain that ada Is a singlet, this one is This type of clothing For newborn mummies, okay you boleh sharekan Posting ni dan bagi tahu dekat Your family and your friends Apa jenis-jenis baju yang ada untuk baby Kat luar sana, kategori-kategori baju Yang you boleh plan Dan budget untuk beli Okay, uh, untuk comfort uh, Keselesaan anak you Untuk senyuman anak you, okay Alright, ini jenis luar pendek Okay, this is good for daily use uh, Untuk pakai Tengah-tengah hari uh, Macam tadi kita cakap, you have to know the sizing Kalau saiz ni, saiz 6 to 12 months Dia memang untuk baby yang dah besar Okay, dan dia tak stretchable Cuma, uh, this is not a stretchable, it's 100% cotton Tapi, uh, dia agak loose untuk baby Because it's a singlet uh, dengan short pants Kategori singlet ni, singlet sesuai uh, untuk uh, siang hari uh, Ni kategori baju, okay Alright, uh, ni lah romper yang kita cakap, okay Romper ataupun onesies Ataupun apa lagi orang panggil ah, Normally itulah yang kita panggil dia Okay so romper ni Romper ni yang tadi baby center bagi you tips Okay they said that Find a romper that is easy For you to Handle the neck ah, Yang you boleh yang have a big Neck punya area tengok ni sampai baju Sampai patung ni pun dia boleh buka So kalau you ada pakai cincin ke You pakai apa-apa baju yang uh, you pakai apa-apa accessory kat tangan InsyaAllah dia takkan hurtkan baby you Because you don't have to sarung kepala dia macam tu Okay All you have to do is just Pusing kat sini Dia punya bahu Okay Keluarkan And then Kalau you nak tukar diaper your child Untuk romper Romper is the easiest Selalu romper kadang-kadang Orang suka pakaikan seluar dekat dalam Okay uh, Boleh juga option So ini Buttons Okay uh, Buttons ni Yang ini snap button We call it snap button Dia memang pak-pak macam you, you snap Okay Selalunya snap button macam ni Akan lebih costly Daripada button-button biasa You butang macam biasa Dia akan mahal sikit uh, Sebabnya uh, Snap button ni Dia memang besi Okay uh, Tapi lebih mudah lah you Kalau baby you tengah merengit sangat-sangat You just Tap-tap dah Okay so as a young mum Okay as a experienced mum Juga kita kena sentiasa uh, Up to date dengan Apa keperluan anak-anak kita So kalau misalnya kita dah ada anak besar The more the more Reasons why you should have Something that is on the go bukan untuk ibu-ibu Yang bekerja sahaja bukan untuk ibu baru Sahaja untuk ibu yang dah ada Anak ketiga anak keempat please Buy things that are easy to go For your kids because uh, you can handle yang besar-besar tu juga So if you don't have time Nak handle yang besar-besar tu Nanti it's going to be difficult for for you to handle your baby Your child Okay uh, So yang ini uh, Ni jenis-jenis baju yang lain Okay Kategori baju ada banyak Baby ni endless Yang kita tunjuk ni pun Bukan semua yang ada kat dalam pasaran kat luar sana Okay tak tertunjuk kat you all So you have this Okay macam ni contohnya this is actually a uh, long shirt vest We call it vest because Dia jenis butang-butang yang you buka Dekat sini you buka butang ni Okay uh, Make sure butang-butang yang you buka ni Bukan butang-butang yang easily You know Like senang pelepak keluar macam tu Okay and it's safe So vest sebab dia buka macam ni Dia sarung Sarung macam vest So apa-apa top yang dia panggil Yang dia pakai button Dia akan namakan Dia orang dikenali oleh vest Okay uh, Long sleeve vest Ada short sleeve vest uh, Macam tu 
Okay So you boleh cari long pants untuk anak you It depends kalau you, anak you jenis anak yang Bukan bersaiz sangat kecil Okay Kalau anak you saiz biasa You can go for pants that are like this Long pants yang macam ni You nampak tak kaki ha, Ni nak bagi tips ni Tips ni You kena ada beberapa anak baru you akan faham Eh kenapa saya tak beli macam ni eh ha, Dulu So kita jimatkan you punya uh, duit uh, Yang ini jenis kalau anak you Size dia normal size So dia tak jerut dekat kaki Dia tak ketat dekat kaki Sebab uh, normally yang ini untuk normal baby size baby, baby yang besar mungkin 4 kilo ke kan Ni semua size M So ini size besar ya Yang saya tunjuk ni bukan newborn Okay Ah, so yang ini Dia jenis yang Kat bawah dia kaki besar Okay, kalau anak you saiz kecil Macam my kids dulu They were born uh, less than 3 kilos Okay, 2.8 something macam tu 2.7, 2.76 Ada yang the first one Saya lebih suka pakaikan yang macam ni Sebab kaki dia kecil Nampak patung ni kaki dia kecil kan Tapi patung ni dah besar sebenarnya Patung ni 6 months punya patung Okay, ah, dia boleh pakai ni Alright, so Kaki dia akan terjerut dekat bawah ni Okay, bila terjerut tu Less possibility of Dia akan terkeluar macam ni ah, Okay, alright So, ini jenis-jenis lah ah, So, you can go out there uh, You can prepare a few mummies Prepare je yang loose sikit So, you tak payah nak Nak lipat-lipat-lipat dulu Anak pertama saya tak tahu Yang saya kena beli yang kecil jerut macam ni So, saya lipatkan seluar dia ni saya lipat, lipat, lipat lama-lama dia macam bergulung-gulung dah jadinya Okay, but it's okay Kalau you dah beli yang macam ni, it's okay, no problem Lipat, dah gulung je, jimat ha, Tak payah nak terlampau membazir duit dan beli benda baru lagi Again and again, kan Tapi yang ada, you boleh pakai Okay, you boleh tambahkan collection dia saja. Okay, yang ini Yang ini pula jenis short sleeve ha, Short sleeve ni ada beberapa jenis Sorry lah Bunyi kuat pula Short sleeve ni ada beberapa jenis Okay This is uh, Macam vest Tapi We call it the kimono top Okay Kimono top Dia ada tali kat dalam ni Kimono top Normally Dia ada tali Supaya baju tu tak bergerak dekat baby And dia takkan ada lubang Macam ni kan Dia boleh ada lubang dekat tengah kan Okay ha, Yang ini Dia tak ada lubang Itu nama dia kimono top ha, So ikutlah Preference you Ada mami yang suka badan Anak kejap macam ni Tertutup macam ni Uh, dia tak nak Okay Alright So satu lagi yang saya nak cerita Pasal safety of baby clothing Okay Kalau you ada baju yang berzip Untuk anak you Okay Make sure you tak cari baju berzip yang expose pada kulit dia Contohnya macam kalau you cari baju berzip Okay Make sure dia ada safety punya area kat belakang ni Macam ni ini lebihan kain Lebihan kain yang memang safety punya Protection punya um, Measures Okay Protection measures So what you when you have this Bila you zip If you can see okay Bila you zip You ada lapisan kain kat dalam uh, You tak You tak You tak Exposekan zip ni Pada badan dia Dia ada Lapisan kat dalam uh, Itu salah satu hazards And safety measures That we want to talk about lah Yang tadi ada Uh, apa saya highlightkan sikit dekat baby center Okay so dah nak dekat pukul 7 pun uh, Sampai hari ni saja kita bagi tahu How to choose baby clothes Okay and the type of baby clothes that you have Hi Kak Syu Kita dah nak habis dah nanti Kak Syu boleh Boleh apa rewind balik Kita baru tunjuk jenis-jenis baju yang ibu-ibu boleh pilih Sebab baju ni ada banyak jenis kategori ha, Tapi untuk choose kategori apa bila Jenis apa kaki jerut, kaki tak jerut ha, Kaki tertutup pun ada Contohnya macam ni Lupa pula nak tunjuk this one ha, Yang macam ni Totally tutup dengan butis sekali So there are a lot of things So you you dah kena plan Okay, another another good Good planning, a well planned mother Is when you ada list ah, Thank you Kak Syu Thank you for the support Okay, uh, another list What you can do is You buatkan table dekat dalam buku sekolah tu pun okay Buku latihan tu You tuliskan apa benda yang you perlu beli untuk baby you ha, Contohnya baju baju siang, baju malam, baju tengah hari Seriously You you tulis kat dalam tu baju siang berapa piece Baju malam berapa piece Baju siang tu jenis apa? Long sleeve, short sleeve Untuk first newborn baby you So itu akan 
bantu you untuk kawal expenses dan bajet you. Jangan beli benda yang unnecessary. So kalau you beli baju-baju yang cantik, silalah kita nak anak-anak kita ada baju-baju yang menarik, yang sangat-sangat trendy, up to date can. Of course, please do so. Tapi uh, selitkan juga baju-baju comfort because at the end of the day, what a mother needs is not a cute little-little chubby child. Uh, but what you need is a happy child Senyuman si manja you tu Yang sangat-sangat penting Okay Alright So itu saja daripada kami uh, hari ni Hari Ahad uh, Hari Ahad ni Hari yang kadang-kadang kami akan santai Share borak-borak Okay So uh, yang saya tunjuk dekat belakang ni uh, Ni jangan lupa datang dan jumpa kami Okay Di Insta Baby Fest uh, Kami di booth nombor 43 Okay So you all boleh tanya apa saja yang you nak tanya dekat sana nanti Baju apa sesuai, kenapa baju ni sesuai, barut apa nak cari untuk baby uh, Minyak angin patut pakai ke tak untuk baby InsyaAllah from a mother's experience uh, kita boleh kongsikan okay? uh, So ini pun sangat penting untuk keperluan baby juga Mitten and Rutis okay? uh, Newborn So you boleh cari kategori yang mana yang you perlukan Yes, Kak Syu. Betul. InsyaAllah kita akan cuba kekalkan kualiti gugu insyaAllah. Okay. Uh, untuk bagi yang terbaik, only the best. For the best moms and child. Okay. Alright. So, terima kasih. Uh, harap anda akan mulakan hari yang baik besok. Jangan lupa sharing. Uh, jangan lupa ikuti kami selalunya. Kami insyaAllah akan sharekan motivation tips untuk anda to beat your Monday blues ok, ha, itu adalah sesi setiap pagi Isnin dari kami, insyaAllah ok, so kita jumpa lagi, harap tips ni dapat membantu, jangan lupa, please share to your family and friends, ok kita sama-sama beri manfaat pada orang lain juga, ok, alright then salam ahad berehat dengan keluarga, alright Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye